നമസ്കാരം എച്ച് എസ് ലേണിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതായത് കോസ്റ്റിന്റെ എലമെന്റുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊസസ്ഡ് മെറ്റീരിയലോ എന്തോ ആവാം ഈ റോ മെറ്റീരിയലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പിന്നെ സൂക്ഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റോറുകള് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇഷ്യൂ റെസീപ്റ്റ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ മാക്സിമം എത്ര സൂക്ഷിക്കണം മിനിമം എത്ര എത്ര വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഞാൻ തരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് അത് അഥവാ സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ എങ്ങനെയാണ് എവർ സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ മിനിമം ലെവൽ മാക്സിമം ലെവൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഇ ഒ ക്യു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് മെറ്റീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും തരംതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്താണ് അഥവാ സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ എന്താണ് എന്നും മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ എന്താണ് ബിൻ കാർഡ് ഡബിൾ ബിൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ കോഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ തിയറി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അതുമായി ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് തരുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇ ഒ ക്യൂ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് അപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലമെൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിയറി ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് ദെൻ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ലെവലാണ് സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മനസ്സിലായല്ലോ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ ഫിക്സഡ് ആണ് അതായത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഓരോ ഐറ്റത്തിനും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലെവലുകൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മാക്സിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഏവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ദെൻ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് മാക്സിമം ലെവൽ എന്താണ് മിനിമം ലെവൽ എന്താണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ അതുപോലെ എവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ലെവലും മിനിമം ലെവലും റീ ഓർഡർ ലെവലും ആണ് ഇതാണ് സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വിശദ വിശദീകരിച്ച് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൽ തിയറി ഭാഗം തിയറി ഭാഗം നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വിവരങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൽ പരീക്ഷയ്ക്കും എക്സാമുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ അഥവാ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ സ്റ്റോക്ക് ലെവലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മിനി മാക്സിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ റീ ഓർഡർ ലെവലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ലെവലാണ് മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കാവുന്ന അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻ മിനിമം റീ ഓർഡർ
അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ലെവൽ കാണണമെങ്കിലും മിനിമം ലെവൽ കാണണമെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് കാണണം റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ഇൻ എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ടു ഐറ്റംസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് എക്സും വൈയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം യൂസേജ് യൂസേജ് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ മാക്സിമം കൺസംഷൻ നാനൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് മിനിമം കൺസംഷൻ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എക്സിനും വൈക്കും കോമൺ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ മാക്സിമവും മിനിമം കൺസംഷനും എന്താണ് എക്സിനും വൈക്കും കോമൺ ആണ് ദെൻ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വൈക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എക്സിന് ത്രീ ടു ഫൈവ് വീക്സ് മൂന്ന് ടു അഞ്ച് ആഴ്ച വരെ വൈക്ക് രണ്ട് ടു നാല് ആഴ്ച വരെ നമ്മളോട് മാക്സിമം ലെവലും മിനിമം ലെവലും മാത്രമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും റീ ഓർഡർ ലെവൽ ആദ്യം കാണണം റീ ഓർഡർ കാരണം ഇവിടെ എക്സ് വൈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അല്ലേ എക്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ എക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ വൈയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ മാക്സിമം കൺസംഷനും മിനിമം കൺസംഷനും രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ആണ് ഈ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും റീ ഓർഡർ പീരീഡും മാത്രമാണ് ആർക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളൂ എക്സിനും വൈക്കും മെറ്റീരിയൽ എക്സിനും മെറ്റീരിയൽ വൈക്കും വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ എക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം മെറ്റീരിയൽ എക്സിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാം റീ ഓർഡർ മിനിമം ലെവലും മാക്സിമം ലെവലും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് കണ്ടുപിടിക്കണം റീ ഓർഡർ ലെവൽ കാരണം മിനിമം മാക്സിമം ലെവൽ കാണാനും മിനിമം ലെവൽ കാണാനും നമുക്ക് റീ ഓർഡർ ലെവൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കും റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കും റീ ഓർഡർ ലെവൽ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻഡു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എക്സിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം കൺസംഷൻ എത്രയാണ് നോക്കുക നാനൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മാക്സിമം പീരീഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് വീക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കണക്കാണിത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എക്സിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏത് കാണാം മാക്സിമം ലെവൽ കാണാം മാക്സിമം ലെവൽ കാണാനുള്ള ഫോർമുല റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സിന് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം കൺസംഷനും മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക മിനിമം കൺസംഷൻ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് കേട്ടോ മിനിമം യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കൺസംഷൻ നൂറ്റമ്പതും മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മൂന്നും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇടും നൂ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ കിട്ടി ഇനി മിനിമം ലെവൽ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമുക്കറിയാം മാക്സിൻ്റെ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നോർമൽ കൺസംഷൻ കാണാം നോർമൽ കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവറേജ് ആണ് മാക്സിമം പ്ലസ് മിനിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം കൺസംഷൻ നാനൂറ്റി അമ്പത് ആണ് മിനിമം കൺസംഷൻ നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ കൺസംഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക കണ്ടോ അതായത് എത്രയാണ് മാക്സിമം കൺസംഷൻ പ്ലസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ കൺസംഷൻ മുന്നൂറ് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് കാണാം നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം പീരീഡ് പ്ലസ്
റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ഫോർമുല തന്നെ ഇവിടെ റീഓർഡർ ലെവൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എത്രയാണ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് മിനിമം കൺസംഷൻ്റെ മിനിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം കൺസംഷൻ നൂറ്റമ്പതാണ് മിനിമം റീഓർഡർ രണ്ടാണ് വൈൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഏറ്റു നാലല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാലായിരം കിട്ടി ഇനി മിനിമം ലെവൽ കാണുക റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ടു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറും മൂന്നും നോർമൽ കൺസംഷൻ മുന്നൂറാണ് നമുക്കത് ഏവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ മൂന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക നോർമൽ കൺസംഷൻ മുന്നൂറ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നാനൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് പേര് ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ആണ് നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കുക അവർ പീരീഡ് എത്രയാണ് നാല് രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ നാല് രണ്ടും ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമം ലെവൽ എത്ര കിട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റീഓർഡർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ചോദിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു മോഡൽ പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കോമ്പോണൻ ഡി ട്വൻറ്റി അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ മെറ്റീരിയലേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ലെവൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മിനിമം കൺസംഷൻ എണ്ണൂറ് പിന്നെ പീരീഡ് മാക്സിമം പീരീഡ് നാലും മിനിമം പീരീഡ് ടു മന്ത്സും അല്ലേ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതായത് മാക്സിമം ലെവൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏത് ഫോർമുലയിലാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏത് ഫോർമുലയിലുണ്ട് മാക്സിമം ലെവൽ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയിൽ ഏതുണ്ട് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എടുത്ത് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കണം റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം ഞാൻ അവിടെ ബോൾഡ് ആക്കി ടിക്കി കാണാം റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അതിൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക മാക്സിമം കൺസംഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് നാല് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ആറായിരം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് റീ ഓർഡർ ലെവൽ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ലെവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോർമുല ഇറക്കരുത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാം ആറായിരം പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല മാക്സിമം മിനിമം കൺസംഷനും മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡും നമുക്കറിയാം എണ്ണൂറും രണ്ടും ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ടുവും അല്ലേ മിനിമം അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ് ആ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്ക് അതിനെ മാറ്റി മാക്സിമം ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചുരുക്കുകയാണ് എങ്ങനെ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് നോക്കി വെക്കുക എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ആറായിരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറും കൂടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടാം അപ്പോൾ ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വരും ദെൻ നമ്മൾ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറും നാലായിരത്തി നാനൂറും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് പ്ലസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ആവും അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി നാലായിരം കിട്ടും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഇ ഒ ക്യു എന്താണ്
കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അഥവാ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ഇൻവെൻ്ററി വാല്യൂ ഇൻവെൻ്ററി വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇ ഒ ക്യു ഇ ഒ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണത് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെൻ്ററി വാല്യൂ ആണ് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വിലയുടെ പത്ത് ശതമാനം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇരുപത് രൂപ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കാം ഇ ഒ ക്യു കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് റൂട്ട് ടു സി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആനുവൽ യൂസേജ് അഥവാ ആനുവൽ കൺസംഷൻ ആറായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് ഓർഡർ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ് അതിന് ഒ എന്നാണ് പറയുക അത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചിലവ് ദെൻ ഐ ഐനെ കുറിച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആനുവൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ആനുവൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെൻ്ററി വാല്യൂ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിലയുടെ അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വിലയുടെ പത്ത് ശതമാനം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില ഇരുപത് രൂപയാണ് ആ ഇരുപത് രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നായിട്ടും കിട്ടി സി ആറായിരം ഒ അറുപത് ഐ രണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫോർമുലയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു സി ആറായിരം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറായിരം ഇൻറ്റു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറായിരം ഇൻറ്റു അറുപത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ടു ആ സിയും ഒയും ഐക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു സി ആറായിരം ഒ അറുപത് ഐ രണ്ട് അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ആണ് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അതിൽ മുപ്പത്താറായിരിക്കുന്നത് സോറി മുപ്പത്താറായിരം ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് വരിക കേട്ടോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കണക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഐ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തരാത്തത് ഉണ്ടാവുക അതായത് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തരാത്തത് ഉണ്ടാവുക അതിന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആവും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിലയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാം അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വിലയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുക ബാക്കി സിയും ഒയും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ലെവലും രണ്ടാമത്തെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൽ മാക്സിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ദെൻ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ